et prendre en charge certaines revendications. L'été bat son plein à Dakar, les plages refusent du monde et la jante féminine n'est pas en reste. Le marché des maillots de bain fait des heureux du côté des vendeurs. Trikini, bikini et autres ont la cote en ce moment. Voici pour les titres tout de suite le développement. Passation de service à l'OFNAC, Nafingom Keita passe le témoin à Seine Bunjai Djarate. L'inspectrice générale de classe exceptionnelle tire un bilan positif de ces trois années passées à la tête de l'instance de contrôle. Elle compte également saisir la justice pour annulation du décret qui a mis fin à ses services. Mon sourceau. Nafingom Keita passe ainsi le témoin à la magistrate Seine Bunja Djarate, nommée à la tête de ce corps de contrôle en 2013, précisément le 25 juin. L'inspectrice générale de classe exceptionnelle quitte l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption avec un goût d'inachevie. Ma mission à l'OFNAC, de sa mise en place à la publication du rapport, a été une aventure exceptionnelle à tout point de vue. Cette expérience qui nous a mené au contact des populations et qui nous a valu leur confiance me renforce dans ma certitude que le combat contre toutes les formes de délinquance économique et financière ne fait que commencer. Son magistère, qui n'a duré que trois ans, elle dit l'avoir placé sous le signe d'un combat, un combat contre la dilapidation des deniers publics suffisant pour aller jusqu'au bout de sa logique. Il serait paradoxal que l'OFNAC qui est devenu un espace de libre expression des frustrations nées de la corruption et des diverses formes d'injustice subissent à travers ma personne une injustice aussi grave sans la dénoncer par les moyens appropriés. Quel que soit l'issue de ce recours, le Sénégal en sortira gagnant car le droit administratif et la jurisprudence administrative n'en seront que mieux renforcés. Après la cérémonie de passation du service, la désormais ex-présidente de l'OFNAC a eu droit à un bain de foule. Des révérends ont tout tenu à lui manifester de leur soutien et lui ont renouvelé leur remerciement vu l'excellente cohabitation qui a prévalu durant ces trois années. Voilà un an que Maître Alune Badara Sissé est à la tête de la médiature de la République. Occasion pour la rédaction d'approcher l'homme pour voir en quoi consiste son travail. La population a également donné son avis sur le rôle du médiateur de la République. Elle l'invite à davantage se rapprocher des masses laborieuses. Plus de détails avec Louis Tinasagna. En an, à la tête de la médiature sénégalaise, Maître Alun Badarassissé a porté son chapeau de régulateur social en allant au chevet de toutes les revendications. Un travail pas moins facile, l'homme explique. Tout le monde connaît le rôle du médiateur, c'est-à-dire de veiller à tout ce qui est service public dans le domaine de l'éducation, le social, bref, à tout ce qui touche les problèmes que la population fait face. Le médiateur est celui qui doit intervenir du côté de la population afin que les, afin que l'État puisse réagir. Vous savez, moi, j'attends personne quand j'observe moi-même que ça ne va pas pour régler certaines situations. Au travail salué par les populations, selon ces dernières, notre pays a besoin de médiateurs, mais ce dernier doit chercher à être plus proche de la population. Il est là pour être l'intermédiaire entre les gens qui sont en conflit, ça peut être l'État ou entre individus. Moi, je trouve que ça doit continuer, vraiment. Ça, sincèrement, je, je, ça doit continuer parce que. C'est une demande de la population. Je crois que le médiateur de la République est en train de faire un excellent travail. Mais, euh, mais le médiateur devait être beaucoup plus visible. Parce que certains ne le sentent pas. Certains citoyens sénégalais ne savent même pas quel rôle que j'ai par le médiateur de la République. Après le rapport annuel qu'il dépose auprès du président de la République, donc pour le citoyen lambda, le sang ne se sentent pas. Ex Effectivement, le travail effectué par le médiateur de la République. Un rapport devrait dans les jours à venir être publié par le médiateur de la République pour rendre compte de son bilan d'activité, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi constitutionnelle. 
Premier ministre des Affaires étrangères sous Macky Sall, Maître Alune Badara Sissé, avait été démis de ses fonctions. On lui reprochait de mener une activité fractionniste au sein du gouvernement et de l'APR. El Hajj Moussabey revient ici sur le pédicré de cet homme passé du tempérament à la tempérance. Regardez. Nommé au début du mois d'août 2015 pour occuper le poste de médiateur de la République, Maître Alune Badre Sissé prendra fonction le 20 août de la même année. Numéro 2 de la paire, coordonnateur national et porte-parole de Maki 2012 lors de la campagne présidentielle, il est nommé ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Seulement... Il ne restera à la tête du ministère que durant quelques mois, car en novembre 2012, il sera démis de ses fonctions et remplacé par Manker Ndiaye. Une défenestration qui sera perçue par une France de l'opinion comme une sanction à son encontre pour avoir défié le président Salle. Il avait été accusé d'actes d'indiscipline pour délit de trop de liberté par le camp présidentiel. Mais il refutera et dira que des gens mal intentionnés ont réussi à le séparer du président de la République. Le fossé se creuse entre lui et son mentor. Il décide de faire des tournées dans les pays étrangers auprès des membres de l'APR pour contester sa mise à l'écart. Il démissionnera de ses fonctions dans son parti et redevient simple militant. Sans perdre de temps, il rejoint le groupe d'avocats défendant Karim Wad dans son procès pour enrichissement illicite. Maître Alune Badressissé s'est également illustré dans l'affaire de la constitution des chambres africaines extraordinaires, dossier dans lequel les avocats d'Issène Abré se sont permis de traduire Aminata Touré devant la cour d'appel pour faux et usage de faux dans la constitution de l'instance judiciaire chargée de juger l'ex-homme fort de Ndiamena. Aujourd'hui, ABC fête sa première année au poste de médiateur de la République. Son rapport annuel sur son bilan d'activité, conformément aux dispositions de la loi, est attendu. Après les accusations de détournement de la subvention de 300 millions de francs CFA alloués aux syndicats, la coalition des centrales syndicales s'en lave à grande eau. Cher Diop et compagnie invoquent l'argument de la représentativité pour répartition de ces fonds octroyés par l'État. Ils avancent que cette somme a permis de former des militants et de prendre en charge certaines revendications. Côte d'Ingeï. La clé de répartition des 300 millions de subventions alluées aux centrales syndicales compte tenu de polluer l'atmosphère au sein de la case syndicale sénégalaise. La CNTS, la CSA, la CNTS-FC et l'UNSAS ont évoqué la représentativité pour justifier la manière dont cet argent a été réparti. Aujourd'hui, il n'en existe que deux subventions pour le mouvement syndical. La première subvention, c'est celle qui consiste à l'organisation du 1er mai. Par solidarité et par équité, on a dit que toutes les centrales organisent le 1er mai, donc toutes les centrales doivent en bénéficier. Mais la subvention de fonctionnement ne doit s'adresser qu'aux organisations syndicales les plus représentatives. Et ça, le pacte l'a dit clairement dans ses, dans ses articles, dans ses dispositions. Et toutes les organisations, ceux-là qui crient aujourd'hui, l'ont signé en toute connaissance de cause. Selon le secrétaire général de la CNTS-FC, cette subvention a été institutionnalisée pour combattre les subventions occultes octroyées à certaines centrales syndicales. Il faut qu'on se donne les moyens de suivre l'élaboration des politiques publiques en amont comme en aval, pour que ces politiques-là prennent en compte les préoccupations des travailleurs. Ce sont, ce sont les raisons pour lesquelles les organisations syndicales revendiquent des, une subvention publique. Mais avant ça... Tout le monde sait qu'il y avait des subventions occultes. Mm -hmm. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les organisations se sont entre-temps multipliées par X. On a voulu mettre fin à ça pour avoir une subvention transparente, votée par l'Assemblée nationale, inscrite dans le budget. La coalition des centrales syndicales a joué la carte de l'apaisement dans l'espace syndical. Ils estiment que cette subvention ne doit pas être à l'origine de l'émiettement du mouvement syndical. Le sud juste est toujours sur le pied de, grève, de guerre après ses 72 heures de grève renouvelées cette semaine. Malgré ce mouvement du mort, le gouvernement maintient sa politique de l'autruche. Ce que fustigent les syndicalistes, la lutte se poursuit, prévient le sud juste qui prend l'opinion à témoin des Fatimlo. Après trois jours de grève, le mot d'ordre du sud ce syndicat des travailleurs de la justice, a été suivi sur l'ensemble du territoire national. Tous les travailleurs de la justice sénégale ont scrupuleusement suivi le mot d'ordre de grève déclenché par le sud -Jus. La grève, c'est le dernier recours. Nous, travailleurs de la justice, nous sommes des gens responsables. Nous savons ce que, ce que veut dire un service de la justice. 
si nous sommes, si nous sommes venus à cette situation, c'est parce qu'on a été contraints par l'autorité. L'amélioration de leurs conditions de travail et des rémunérations par l'octroi d'indemnisations et de primes faisait partie des revendications du syndicat. Des revendications qui semblent être tombées dans l'oreille d'un sourd puisque jusqu'à présent, leur ministre de tutelle n'a pas réagi. Cela est inconcevable. Moi, je me dis comment un ministre qui a été nommé pour s'occuper des problèmes de son département ne puisse pas aujourd'hui qu'un syndicat déclare 72 à grève, 3 jours de grève d'affilée et que le ministre de tutelle ne, ne cherche pas à réagir par rapport à la situation. Il a été nommé pour régler le problème des travailleurs de la justice, pour régler le problème du département du, euh, du ministère de la justice. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. On a comme l'impression que notre ministre de tutelle, il a d'autres occupations. Il s'occupe d'autres choses. Toutefois, cette grève a indisposé de nombreux Sénégalais venus chercher des papiers. Il leur a fallu attendre des heures, voire des jours, pour y avoir accès. Ça porte préjudice aux usagers, voilà, aux citoyens sénégalais. Depuis mardi, mercredi, jeudi, je passe toujours pour récupérer un cas judiciaire. Mais on me dit que toujours, les agents de la justice sont en grève. J'étais venu uniquement pour chercher un casier pour le compte d'une personne, mais malheureusement, à, à, à cause de la grève, quand même, j'ai trouvé une foule énorme. Oui, quand même, il, il fallait, il fallait s'y attendre. Le sud juste quand même, a observé trois jours de grève. Ce vendredi après-midi, le bureau exécutif national du sud juste va se concerter pour évaluer cette grève, mais aussi peaufiner un plan d'action pour les luttes futures. Le combat continue, préviennent-ils, jusqu'à satisfaction totale de leurs revendications. Le maire de Mermoz, Sacré-Cœur, s'en prend au sous-préfet des Almadi. Barthélémy Diaz accuse l'autorité administrative de saboter les projets des maires qui ne partagent pas les actions du gouvernement. À l'origine de ce différent, le sous-préfet n'aurait pas validé le projet permettant à des établissements scolaires d'abriter des parcs de loisirs. Le point avec Fatou Bintou Diagne. Un projet de parc et loisirs oppose le sous-préfet des Almadi et la mairie de Marmouze à Sacré-Cœur. Le projet en question consiste à doter certaines écoles de la commune d'air de jeu, de table bon, entre autres. Force est de reconnaître aujourd'hui que euh, nous ne pouvons plus continuer, dans le cadre de nos prérogatives, à avoir toujours des obstacles qui sont dressés euh, devant nous dans le cadre des partenariats publics privés ou dans le cadre de la... Euh, des, des, des financements innovants, même des fois même des, 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 des réalisations qui touchent directement des, des titres foncés de la commune, où les autorités déconcentrées, où les autorités administratives se permettent de nous bloquer. Nous ne sommes pas disposés ni disponibles à continuer à accepter le dictat de certaines autorités déconcentrées qui n'ont aucune légitimité populaire, encore une fois de plus, qui existent tous de par des décrets et des arrêtés. Mais... Barthélémy Gaz estime que les maires de Tahaoun Dakar sont ciblés par le pouvoir. Aujourd'hui, je crois que depuis que nous avons gagné les élections de 2014, euh, il n'y a aucune commune aujourd'hui gagnée par Tahaoun Dakar qui arrive à réaliser ses projets. La ville de Dakar s'est vue aujourd'hui refuser... Sous la, sur la base d'arguments légers, un emprunt obligataire de 20 milliards. Le projet aujourd'hui qui rapporte des recettes à la commune, on refuse que les communes le réalisent. Pendant qu'on y est, je ne pense pas qu'on refuse à M. Abdoulaye Djoufsar, le maire de Yoff, qu'on lui refuse des projets, qu'on arrête de se moquer du monde. Et je le répète avec force, nous ne sommes plus disposés ni disponibles à accepter ce dictat. Avec l'acte 3 de la décentralisation, les maires sont obligés de trouver des financements pour le bon fonctionnement de leur localité. Mais selon Barthélémy Gaz, le pouvoir leur met des bâtons dans les roues. Dans ce cas, ajoute-t-il, mieux vaut dissoudre les mairies pour y installer des délégations spéciales. Nous restons avec le maire de Mermoz, Sacré-Cœur, qui donne son avis sur le vote du Haut Conseil des collectivités territoriales prévu le 4 septembre prochain. Barthélémy Diaz est d'avis que le boycott n'est pas une solution. La coalition Tahou Dakar compte tout mettre en œuvre pour peser son poids dans cette localité. Je vous propose de suivre Barthélémy Diaz. Le 4 septembre, nous allons, nous allons voter parce que c'est un devoir. Je rappelle que le Haut Conseil des collectivités territoriales n'est pas une création du président euh, Macky Sall, c'est une conclusion des assises nationales. Et je rappelle que nous avons été élus dans le cadre de la liste Tahaou Dakar. Et qu'à ce titre, euh, je rappelle que la logique voudrait que ceux qui ont été élus dans le cadre de Tahaou Dakar et qui sont majoritaires, comme ceux avec lesquels aujourd'hui nous avons d'excellents rapports, 
que nous puissions nous retrouver dans une liste Tahaou Dakar et puis euh, au niveau de Dakar, envoyer les trois conseillers qui sont retenus de façon consensuelle pour représenter euh, la liste Tahaou Dakar au niveau du département de Dakar dans le Haut Conseil des collectivités territoriales. Le boycott n'est pas à l'ordre du jour. Pour nous, il est question aujourd'hui d'être dans la même logique que 2014. C'est qu'à Dakar, il euh, y a certains qui pensent qu'ils sont majoritaires, mais nous devons euh, confirmer encore une fois de plus euh, leur minorité à Dakar. Et j'espère que le 4 septembre, euh, au, au sortir du scrutin, la liste Tahaou Dakar sera, sera largement vainqueur à Dakar. L'aménagement de la place de l'indépendance avait créé un différent entre le ministre du Renouveau Urbain et le maire de Dakar. Après la médiation du Premier ministre, il a été décidé que le maire Khalifa Sall va se charger des travaux de la place de l'indépendance et Jane Farbassar devra s'occuper de la place de la nation. Trois mois après cette répartition, l'on ne note toujours pas d'évolution dans la réalisation de ces projets. Les citoyens interrogés par le défait d'annonce. Le projet d'aménagement de la place de l'indépendance était source de polémique entre le ministre du Renouveau Urbain et le maire de Dakar. Trois mois après, ces projets tardent à prendre forme. Si on nomme une personne pour qu'il dise quelque chose, je pense qu'il qu serait assez important de lui faire savoir dans quel domaine ils doivent intervenir. On est là, il n'y a plus d'arbres, plus de fleurs, il n'y a, a que le soleil, on est à découvert. Et puis, le parking qu'on disait là, mais aujourd'hui, ça c'est devenu beaucoup plus difficile. Hein. Pour garer ta voiture, il faut aller jusqu'à 300 ou bien même un kilomètre. Pour ces citoyens, la politique a pris des proportions inquiétantes dans notre pays. Selon eux, les autorités ne sont là que pour leurs propres intérêts. Mieux vaut primer l'aspect euh, auquel les citoyens sont intéressés quoi, et ne pas privilégier ces intérêts crypto personnels. On nous a trop parlé, trop même, des projets, ceci, cela, mais rien ne marche, rien du tout. Mais ils n'ont qu'à poser ces actes et que les gens voient ces actes, c'est mieux. Les projets ne sont pas abandonnés, précise le conseiller technique du ministère du Renouveau Urbain. Le ministère également, à travers ses services techniques, suivent de très près le déroulement de ces travaux-là au niveau de la place de l'obélisque. Parce que ce qui est essentiel, c'est que nous devons travailler à améliorer le cadre de vie dans nos cités urbaines. Quand des touristes viennent au Sénégal, nous devons faire de sorte qu'ils trouvent nos villes dans un cadre assaini, dans un cadre accueillant, dans un cadre beau. Et c'est ça que le président a instruit le ministère, c'est pas pour rien que le ministère s'appelle le ministère du renouveau urbain, de l'habitat et du cadre de vie, c'est important. Place de l'indépendance, place de la nation, deux projets d'aménagement qui intéressent les Sénégalais. Toutefois, ces derniers piaffent d'impatience d'assister à leur réalisation. La ville de Saint-Louis va bénéficier d'un financement de près de 8 milliards de francs CFA pour remettre à niveau son système d'assainissement. Saint-Louis fait partie des 10 villes sénégalaises ciblées par ce programme. Gambidjan, reportage. D'ici à terme, la ville de Saint-Louis va bénéficier d'une mise à niveau de ses réseaux d'assainissement. Une dizaine de nouvelles stations de pompage permettront de divorcer d'avec l'image d'eau stagnante dans les rues en période d'hivernage et au-delà. Aujourd'hui, j'étais, je suis à Saint-Louis pour parler de ce projet qui est d'un montant d'environ un peu moins de 8 milliards de francs CFA. Il va permettre quand même de euh, d'abord construire une dizaine de nouvelles stations de pompage, euh, réaliser plus d'une trentaine de kilomètres de réseau pour raccorder un peu, moins de, euh, un peu plus de 6 000 domiciles. Donc, ce qui va impacter au moins 60 000 personnes directement. Donc, ce projet a une autre composante qui va permettre de réhabiliter le réseau de drainage des eaux pluviales de Pikine, qu'on qu a euh, transmis à l'ONAS en 2013, mais qui présente quelques mm, problèmes de, dans sa réalisation. Saint-Louis du Sénégal fait en effet partie des 10 villes qui vont se partager l'enveloppe de 60 milliards de francs CFA. L'exercice de ce matin consistait donc à venir euh, autour du gouverneur des régions, le directeur général de l'Ouest et toute son équipe, présenter aux populations de Saint-Louis euh, le projet d'assainissement de la ville de Saint-Louis, d'un financement de presque 8 milliards de francs CFA. 
Je continue à consister à dire en quoi ce projet consiste. Il consiste donc à la réalisation de 11 stations euh, d'eau pluviale et euh, d'eau usée, à la réhabilitation de 7 autres stations, à la réalisation de 63 km 500 de réseau, à l'édification de 50 édicules à, qui vont impacter pour 6110 familles qui auront à être branchées dans ces réseaux. Au quartier de Darou de Saint-Louis, les populations demandent la réhabilitation de leur réseau d'assainissement très mal conçu alors par l'entrepreneur. La plage devient l'endroit le plus prisé en cette période de vacances qui parle de plage, parle de baignade et de maillots de bain. Les maillots de bain sont en vogue du côté des jeunes filles. Les vendeurs voient leur chiffre d'affaires grimper avec cette tendance à dire Aller à la plage sans maillot de bain super fashion digne d'une actrice d'Hollywood semble être impensable chez les jeunes filles. Une nouvelle tendance en cette période d'été qui fait le plus grand bonheur des marchands à Sandaga, super attentifs aux goûts et couleurs de leurs clientes. Les jeunes filles ont longuement attendu l'été car ça tombe souvent avec les mois de ramadan. Vu que tel n'est pas le cas cette année, elles font tout pour bien en profiter. Non, ensemble, les maillots sont en train de faire des ravages actuellement car les jeunes filles, quand elles vont à la plage, elles veulent cartonner, ça leur plaît. C'est pourquoi on les trouve des maillots de bain à leur goût. Allant de 5 000 à 30 000 selon le modèle, ils sont fièrement exposés pour attirer l'attention des passants. Les tailles hautes, les bikinis, il y a même d'autres qui ne veulent pas trop s'exhiber, donc elles choisissent les robes perforées. Il y a les maillots trikini, taille haute et des couleurs très à la mode. Il y a des maillots trikini, les prix tournent de 10 000 à 30 000 francs CFA car les jeunes filles regardent les maillots de bain sur le net et veulent copier les Américains. Donc on cherche ce qui peut satisfaire les clientes. En cette période de vacances, doublée de fortes canicules, certaines jeunes filles ne lésinent pas sur les moyens pour se procurer un maillot de bain. Ceci au plus grand bonheur des vendeurs qui se lèchent déjà les babines. Malgré une baisse du nombre de décès par noyade, la mer continue toujours de faire des victimes. Le déficit du nombre de maîtres nageurs constitue une contrainte majeure dans la lutte contre ce phénomène. À cela s'ajoute l'absence de panneaux indiquant les zones de baignade interdites. Un dossier d'Abigail. Les plages sont prises d'assaut en cette période de chaleur. Des dangers, il n'en manque pas, malgré la vigilance des maîtres nageurs. On ne peut pas nous interdire la baignade ici. Nous sommes nés ici et depuis le bas âge, on baignait sur cette plage sans danger. Le danger est toujours là, le danger permanent. Donc, comme vous l'avez si bien dit, donc il y a des côtés où il y a des courants. Donc, c'est pour cela qu'on a délimité la zone de baignade. Donc, quand nous, nous venons le matin, donc, on organise la zone. Parce que bon, la mer peut changer de moment à l'autre. Donc on, a, on, a, on, on essaye quand même de les canaliser, de mettre des drapeaux sur les deux côtés pour qu'ils ne puissent pas dépasser les, les, la, la, la limite. Ce panneau indique que la baignade est interdite. Pourtant, cette zone n'en dispose pas. Un fait décrié par les riverains de la plage des parcelles assainies. 
À la plage de la BCAO, il y a des maîtres nageurs qui surveillent la baignade. Si le danger guette, ils interviennent. Mais cela n'existe pas ici, donc nous sommes en danger. Il n'existe aucun poteau ici pour délimiter la zone de baignade et la zone interdite. C'est pourquoi certaines personnes se baignent sur cette plage interdite. Et la plupart qui le font n'habitent pas au parc Selzassini. Toutefois, les personnes qui fréquentent cette plage sont conscientes du danger permanent qui les guette. Nous sommes en période de chaleur et on ne peut pas nous interdire la plage. Il y a aussi certaines femmes qui amènent leurs enfants ici sans se préoccuper de leur surveillance. Nous nous baignons mais pas sur cette plage. Soit nous partons à Monaco, soit au virage. Nous savons que cette zone est interdite. Les enfants doivent faire très attention à cette plage parce que ce n'est pas sûr. Ces temps-ci, on a noté beaucoup de cas de noyade. On a constaté qu'il bon, y a deux morts là-bas au niveau de la de Parcelles-Asséni. Donc vraiment, c'est déplorable. Les maîtres nageurs demandent par conséquent le renforcement de leur effectif et plus de moyens pour parer à toute éventualité. Renforcer les plages qui n'ont pas de surveillants. Parce que bon, quand il fait chaud, les gens pensent bien à la plage parce qu'il fait chaud, donc ils veulent se baigner, mais baigner en, euh, comment dire, en sécurité. Parce que s'il n'y a pas de maître nageur, tu peux te noyer. On nous demande aussi de, le renforcement de l'effectif. Parce qu'on accueille des milliers de milliers de personnes, donc, mais l'effectif jusqu'à présent n'est pas encore stable par rapport à la sécurité. Même si le nombre de décès par noyade est passé de 241 en 2014 à 157 en 2015, la mer continue de faire des victimes. L'insuffisance du nombre de maîtres nageurs constitue une contrainte majeure dans la lutte contre les cas de noyade. À cela s'ajoute le sous-équipement. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes en notre compagnie. Thank you.